Hey guys, so today ipapakita ko sa inyo ang pagcoding ng numerical differentiation. As we all know, ng numerical differentiation ay may three methods. First is ang forward difference, second is the backward, and then the third is the central difference. So dito ipapakita ko sa inyo ang pagcode ng bawat functions. So first is the forward difference. So first is Nag-create muna tayo ng new file and then ilalagay natin ang functions ni forward difference. So, for now, sinatype ko muna ang functions ni forward difference. We have function and then yung x natin, yung x natin yan yung ating point of interest and then yung h natin, ito yung stop size natin. And then, second is the derivative. And then, in-input lang natin ang formula or ang approximate formula ni forward difference na the function of x plus h minus the function of x over h or yung step size. And then, next naman is we print na natin ang function. So, forward difference lambda x and then 2 ito na ilalagay natin ang ating function ang ating function is 2e raised to 1.5x so yung value ng e is ilalagay na lang natin yung mismong value ng e, i-input natin sa ating function, which is, ang value ng e natin is 2.718281828. Ito ang value ng ating e, 2.718281828. And then, raise to 1.5 times x or 1.5 raised to 1.5x and then common comma 3 ito yung ating point of interest given sa ating problem and then comma 0.1 ito naman yung pinili nating um, step size so next is ikakopy na lang natin ang pinrint natin na first and then, ipipaste na lang din natin mismo. And then, ito naman is, diliitan natin ang step size. Titignan natin kung ano magiging value ng mga bawat papaliit na step size. So, 0 from 0 0.1, ginawa natin 0 0.01 to 0 0.001 to 0 0.0001 and then, to 0 0.0001 Yan yung pinili natin step sizes Pinaliit lang siya natin ang pinaliit So, finish na tayo sa ating forward Let's go na naman sa ating backward difference Same lang din F, comma, X, comma, H Ang function natin Comma, point interest And comma, step size And then derivative Ito naman ang formula ng ating backward difference. As we all know, ang formula ng ating backward difference is the function of x minus the function of x minus h or yung step size all over h or step size natin. So again, ipiprint na naman natin. So before printing, lagyan mo natin return derivative para ma-call ang ating formula. And then, ipiprint na natin ang ating bawat functions. So, print. And then, para mas napadali, pinalitan na lang natin ang forward ng backward. And then, same pa din. And then, i-copy na lang natin siya ulit. And, 
paste na naman natin again and then add 0 na naman papaliit na naman natin ang ipapaliit ang ating step size i-compare natin ang bawat sagot sa bawat step sizes so paste na naman natin ulit and then add 3 zeros and paste again and then add 4 zeros So, finish na tayo sa ating backward. Let's go na naman sa ating central difference. For the central difference, same pa rin. The function, and then the point of interest, or the x, and then the step size, or the h. And then derivative equals to the and derivative, or approximate derivative na central is the function of x plus h minus the function of x minus h all over 2 times h. The function of x minus h all over 2 times the um, step size or the h. And then, magpiprint na naman tayo. So, para mas mapadali, before printing, return derivative first para ma-call ang ating formula. And then, kakapin na lang natin siya mismo, yung sa backward, and paste, and then edit na lang, papalitan natin ng backward ng central. For us to save time, and para mas Malpadali. So, copy na naman natin siya ulit. And then, paste na naman. And then, ang gagawin na naman natin is add na naman ng zeros. Papaliitin na naman natin ng step size. Add two zeros. Paste again. And then, add three zeros. And paste again. And then, add Four zeros. So since finish na lahat, is save na natin siya. And then after ma save natin siya, and then rename ko muna as numerical diff. And then after ma save, i run na natin. Run module F5. And then, after ma-run, successfully siya na-run. And then, i-call na, na, na natin bawat functions. Isa-isa natin siyang i-call para makita natin ang value. So... So, kung ano yung pinrint natin, siya rin yung i-run natin or siya rin yung i-call natin para makuha natin yung value. So, ito is by having a step size of 0 0.1, ang value niya is 291.35708. So, ito yung value by 0 0.01, 272. So, lumiit siya. And then, 0 0.001, lumiit na naman siya, 270.25. And then, yung may tatlong zeros, lumiit din, 2.70.07, paliit siya ng paliit. And then, ang apat na zeros natin is 270.05. So, as you can see, habang papaliit na papaliit ang ating step size, ang value natin is pababa ng pababa, which is palapit ng palapit sa ating true value. Ito yung pag-derive ng ating function gamit ang x natin as 3. So, since finish na tayo sa ating forward, naman tayo sa ating backward. I-call na naman din bawat function. So, sa backward, we have 250.77 as h0.1. And then, sa h0.01, 268. Tumaas siya.
And then sa H na 0.001. Ang value niya is 269.84. And then sa tatlong zeros, 270.03. And then sa apat na zeros, 270.049. So as you can see, tumaas yung value ng backward which is palapit din siya ng palapit sa ating true value. Which is true value natin is nasa range lang ng 270.05 something that. So, i-call na naman natin ngayon is ang central difference. So, sa step size na 0 0.1, the 0 0.01 naman, is equal to 270.06, lumiit siya. And then, 270.05, bumababa siya ng bumababa. Then, 270.0513, decimal na lang ang nagkakatalo-talo dito sa ating central difference. Kasi ang central difference, siya yung pinakamalapit na value sa ating actual value. So, sa decimal na lang sila nagkakatalo-talo, so, as you can see, palit ng palit ang ating step size, palapit ng palapit din ang value niya sa ating true value. So, yan ang pinagkaiba ng ating step sizes. Ang step sizes, siya yung nagdedetermine ng value natin habang palit ng palit ang value natin. Palapit ng palapit din ang value ng bawat method sa ating true value. So, yun ang importance ng ating step sizes. So, ito naman ang ating functions. So, as you can see, that's all for today, guys. I hope na naintindihan nyo ang coding and I hope you get and you learned something from this tutorial. Bye!